দেখেন আমাদের প্রথম ক্লাসে আমরা কন্টেন্ট নিয়ে যে টপিকসগুলো লিখছি বা টপিকসগুলো শিখছি আই होप যে আপনারা সবাই মোটামুটি ভাবে গ্রেপ করতে পারছেন সবকিছু গ্রেপ করতে পারছেন না প্রথম ক্লাস ওয়াজ ভেরি ইজি ঠিক না প্রথম ক্লাসে একদম ইজি টপিকস নিয়ে আলোচনা করছি আজকে আমরা একদম প্র্যাকটিক্যাল দেখে নেব যে হাউ টু রাইট এ কন্টেন্ট কিভাবে একটা কন্টেন্ট লিখতে হয় শুধুমাত্র কন্টেন্ট না কিভাবে একটা এসইও ফ্রেন্ডলি কন্টেন্ট লিখতে হয় তো এটার জন্য সর্বপ্রথম স্টেপ হলো আপনারা যে টপিকসগুলো জানেন এটা হলো সর্বপ্রথম টপিকস হলো আপনাকে কিওয়ার্ড চুজ করতে হবে ঠিক আছে আপনাকে কিওয়ার্ড চুজ করতে হবে ধরেন আপনি কিওয়ার্ড রিসার্চ করে কিওয়ার্ড রিসার্চ করে 10টা কিওয়ার্ড বের করেন যেগুলো হলো লো কম্পিটিটিভ হাই ডিমান্ডিং এখন এই যে 10টা কিওয়ার্ড বের করেন ধরেন এ বি সি ডি এগুলো হলো কিওয়ার্ড আপনাকে এই কিওয়ার্ডগুলো নিয়ে কন্টেন্ট লিখতে হবে এইটাই কনসেপ্ট যে আপনাকে এই কিওয়ার্ডগুলো নিয়ে কন্টেন্ট লিখবেন যখন আপনি কন্টেন্ট লিখবেন ওই কিওয়ার্ড লিখে যদি কেউ সার্চ করে এবং গুগলের কাছে মনে যদি হয় আপনার কন্টেন্টটা ওই সার্চ কিউডের উপর বা ওই সার্চেবল পার্সনের জন্য ভ্যালু ক্রিয়েট করবে তখন ওই কিওয়ার্ডের জন্য আপনার কন্টেন্টটা র্যাঙ্ক হবে সেটা হোক এ কিওয়ার্ড বি কিওয়ার্ড সি কিওয়ার্ড অথবা ডি কিওয়ার্ড যে কোনো কিওয়ার্ডের জন্য তো কন্টেন্ট রাইটিং এর প্রথম স্টেপ হলো আপনাকে প্রাইমারি কিওয়ার্ডটা খুঁজে বের করতে হবে বা আপনাকে জানতে হবে যে হোয়াট ইজ দা প্রাইমারি কিওয়ার্ড ফর ইউর ক্লায়েন্ট আর আপনার ক্লায়েন্টের প্রাইমারি কিওয়ার্ডটা যখন আপনি জানবেন তখন আপনার প্ল্যানিংটা করা ইজি হবে তো প্রাইমারি কিওয়ার্ড বলতে কি বোঝায় প্রাইমারি কিওয়ার্ড গুলোর অনেক নামে ডাকা হয় ঠিক আছে প্রাইমারি কিওয়ার্ড গুলোকে অনেক নামে ডাকা হয় যেটা এসইও এর ভাষায় টার্গেটেড কিওয়ার্ড এইটাই কন্টেন্টের ভাষায় প্রাইমারি কিওয়ার্ড এখন এই প্রাইমারি কিওয়ার্ডটাকে আপনি রুট কিওয়ার্ড বলতে পারেন মেইন কিওয়ার্ড বলতে পারেন টার্গেটেড কিওয়ার্ড বলতে পারেন বিজনেস নিস বলতে পারেন অথবা নিস বলতে পারেন আমি আজকে এজ এন एग्जांपल হিসেবে আমার ক্লায়েন্টের একটা কাজ দেখাবো সেটা হলো আমার ক্লায়েন্টের টার্গেটেড কিওয়ার্ড হলো ফায়ার ড্যামেজ আমার ক্লায়েন্টের টার্গেটেড কিওয়ার্ড হলো ফায়ার ড্যামেজ সে কি করে এই ফায়ার ড্যামেজ নিয়ে ঠিক আছে এই ফায়ার ড্যামেজ নিয়ে ইউএস এ বেস সার্ভিস দেয় দ্যাট मींस এই ফায়ার ড্যামেজটা হলো তার টার্গেটেড কিওয়ার্ড প্রাইমারি কিওয়ার্ড এবং তার টার্গেটেড অডিয়েন্স হলো ইউএস এ আমি কি এই প্রাইমারি কিওয়ার্ডটা বোঝাইতে পারছি আপনাদের সবাইকে প্রাইমারি কিওয়ার্ডটা বোঝাইতে পারছি সবাই ক্লিয়ার তো আপনাকে প্রথমে এই প্রাইমারি কিওয়ার্ডটাকে নোট করে নিতে হবে ক্লায়েন্টের প্রাইমারি কিওয়ার্ডটা কি ধরেন এজ এন एग्जांपल হিসেবে আমি এই টার্গেটেড কিওয়ার্ডটা একটা ডকুমেন্ট শীটে নোট করে নিলাম যারা কন্টেন্ট লিখেন তারা এই ডকুমেন্ট শীটটা ইউজ করবেন ধরেন আমি লিখলাম যে আমার টার্গেটেড কিওয়ার্ডটা হলো ফায়ার ড্যামেজ বা প্রাইমারি কিওয়ার্ড হলো ফায়ার ড্যামেজ তো আমি এখানে সুন্দর করে লিখলাম যে দিস ইজ মাই প্রাইমারি কিওয়ার্ড দারুন বড় করছি এটা হলো প্রাইমারি কিওয়ার্ড ফায়ার ড্যামেজ टार्गेट करते এখন ধরেন আপনি প্রাইমারি কিওয়ার্ড হিসেবে প্রায় ফায়ার ড্যামেজটা নিচ্ছেন এখন এই কিওয়ার্ড নেওয়ার পরে এই কিওয়ার্ড থেকে যে কিওয়ার্ডগুলো বের হবে এইগুলোকে বলা হয় মোটামুটি সেকেন্ডারি কিওয়ার্ড অথবা রিলেভেন্ট কিওয়ার্ড অথবা রিলেটেড কিওয়ার্ড তো আপনারা কিভাবে রিলেটেড কিওয়ার্ডগুলো বের করবেন তো রিলেটেড কিওয়ার্ড বের করার জন্য আমরা আপাতত যেভাবে কিওয়ার্ড রিসার্চ করছি এইভাবেই নিব আপনাদের দেখানোর জন্য আমি এইচ রেফস এর যে ফ্রি কিওয়ার্ড জেনারেটর আছে এটা ইউজ করলাম ধরেন আমার টার্গেটেড কিওয়ার্ড হলো ফায়ার ড্যামেজ আমার টার্গেটেড লোকেশন ইউএসএ আমি ফাইন্ড কিওয়ার্ড দিচ্ছি দেওয়ার পরে আই এম নট রোবট এখন দেখেন এখানে 10টা কিওয়ার্ড আসছে আমি এই 10টা কিওয়ার্ড নিয়ে আপনাদের দেখাবো ঠিক আছে আমি কিওয়ার্ড ডিফিকাল্টি ধরে নিলাম সবগুলার ইজি রে ভাই কিওয়ার্ড ডিফিকাল্টি ধরে নিলাম কারণ কন্টেন্ট লেখার সময় আপনার ক্লায়েন্ট এই কিওয়ার্ডগুলাই শুধুমাত্র আপনাকে দিবে ঠিক আছে এই কিওয়ার্ডগুলো দেব এবং এখান থেকে আপনাকে হাইলাইট করে দেবে এইটা হলো আমার টার্গেটেড কিওয়ার্ড তুমি এই টার্গেটেড কিওয়ার্ড ফোকাস করে কন্টেন্ট লিখবা তো এই ফোকাস কিওয়ার্ডটা বা টার্গেটেড কিওয়ার্ড প্রাইমারি কিওয়ার্ড এটা একই নাম 
তো এইটা দেওয়ার পরে আপনি শুধুমাত্র এইটা নিয়ে কন্টেন্ট লিখবেন না পাশাপাশি এই কিওয়ার্ড গুলোকেও ফোকাস করবেন সো এটা হলো আপনার টার্গেটেড কিওয়ার্ড এই বাকি যেগুলো আছে এগুলোকে বলা হয় রিলেভেন্ট কিওয়ার্ড কিভাবে রিলেভেন্ট কিওয়ার্ড একটু খেয়াল করে দেখেন কিভাবে রিলেভেন্ট কিওয়ার্ড জি অলমোস্ট এক ফারহান ভাই কিভাবে রিলেভেন্ট কিওয়ার্ড দেখেন আমি একটু জুম করি ফায়ার ড্যামেজটা হলো তার টার্গেটেড কিওয়ার্ড এবং দেখেন এখানে যে 10টা কিওয়ার্ড আসছে সবগুলা ফায়ার ড্যামেজের সাথে রিলেভেন্ট ধরেন যে ফায়ার ড্যামেজ সার্ভিস দেয় সে কিন্তু ফায়ার ড্যামেজ রিস্টোরেশন ফায়ার ড্যামেজ মানে হলো আগুনে যদি কারো ঘর পুড়ে যায় তাহলে ওই ঘরটা তারা ঠিকঠাক করে দেয় তো ফায়ার ড্যামেজ হলো এটা ফায়ার ড্যামেজ রিস্টোরেশন একই ধরনের কিওয়ার্ড দেখেন ফায়ার ড্যামেজ হওয়ার পরে ঘরটাকে রিস্টোর করে দিচ্ছে ফায়ার ড্যামেজ ফাইভ ভি এটাও একটা কিওয়ার্ড ফায়ার ড্যামেজ রিস্টোরেশন সার্ভিস সেম কিওয়ার্ডই বাট রিলিভেন্ট কিওয়ার্ড ফায়ার ড্যামেজ রিপেয়ার রিস্টোরেশন আর রিপেয়ার বোথ সেম গ্র্যান্ড লেক ফায়ার ড্যামেজ ফায়ার ড্যামেজ ক্লিন আপ ফায়ার ড্যামেজ হওয়ার পরে তারা ক্লিনও করে দেয় ফায়ার ড্যামেজ রিস্টোরেশন নিয়ার মি আমার সবচেয়ে কাছের ফায়ার ড্যামেজ রিস্টোরেশন সার্ভিস তারপরে হলো ফায়ার ড্যামেজ ক্লিন আপ দেখেন ক্লিন আপ একসাথে আসছে এক জায়গায় আর এক জায়গায় আলাদা আসছে ফায়ার ড্যামেজ মাল্টি কিল জাম্পিস তো এগুলো আলাদা আমি কি করব এই দশটা কিওয়ার্ড কে আমি কপি করে এখানে নিয়ে যাব যেগুলোর সার্চ ভলিউম দেখেন মোটামুটি লেভেলের ভালো হয় আপনার ক্লায়েন্ট এই কিওয়ার্ড গুলো দিবে অথবা কেডি দিবে অথবা সার্চ ভলিউম দিবে আপনার যে কাজটা দরকার সেটা হলো আপনি আপনার ক্লায়েন্টের কাছ থেকে প্রাইমারি কিওয়ার্ড ফোকাসিং কিওয়ার্ড মেইন কিওয়ার্ড সিট কিওয়ার্ড যাই বলেন এইটা আপনি নিয়ে নেবেন এখন ধরেন আমি এই জিনিসগুলো নিয়ে নিলাম জাস্ট এই দশটা কিওয়ার্ড কে আমি কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করছি কপি করার পরে এই দশটা কিওয়ার্ড আমি এখানে নিয়ে নিচ্ছি এখানে আমি পেস্ট করে দিচ্ছি আমার এগুলো দরকার হবে না আমি এগুলোকে ডিলিট করে দিচ্ছি এগুলোকে ডিলিট করে দিচ্ছি এখন আমাকে কি করতে হবে আমরা জানি গুগল কোন ধরনের কন্টেন্টকে প্রায়োরিটি দেয় বলেন তো গুগল কোন ধরনের কন্টেন্টকে প্রায়োরিটি দেয় জাস্ট আপনাদের ওই দিন বলছিলাম কোন ধরনের কন্টেন্টকে প্রায়োরিটি দেয় বলেন 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 সমস্যা নেই ন্যাচারাল এবং ইনফরমেশনাল কন্টেন্ট ঠিক আছে না ন্যাচারাল এবং ইনফরমেশনাল কন্টেন্ট এই জিনিসটা কিন্তু আপনারা সবাই বের করতে পারবেন পারবেন না আপনাকে যদি কিওয়ার্ড রিসার্চ করতে বলে তাহলে তো আপনি কিওয়ার্ড রিসার্চ করতেও পারেন এবং ওই ফোকাসিং কিওয়ার্ড থেকে আপনি রিলিভেন্ট কিওয়ার্ড গুলা বের করে নিছেন এখন যদি ক্লায়েন্ট আপনাকে বলে যে আপনি কিওয়ার্ড রিসার্চ করেন কন্টেন্টও লিখেন তাহলে আপনার এই স্টেপ আর যদি ক্লায়েন্ট কন্টেন্ট কিওয়ার্ড দিয়ে দেয় তাহলে তো আপনি আরো অ্যাডভান্টেজ পেলেন তো এখন দেখেন আপনাকে আপনি টার্গেটেড কিওয়ার্ডটা পেলেন যেটা হলো ফায়ার ড্যামেজ আমি এটাকে বোল করে দিচ্ছি এবং এইগুলো হলো আমার রিলিভেন্ট কিওয়ার্ড এখন আমাকে কি করতে হবে আমাকে এমন ভাবে কন্টেন্ট লিখতে হবে যেমন ভাবে কন্টেন্ট লিখলে এই কন্টেন্টটা র্যাং করে গুগলে এবং এইটাকে বলা হয় এস ইও ফ্রেন্ডলি কন্টেন্ট আগেও বলছি দুই ধরনের কন্টেন্ট হয় একটা হলো ইউজার ফ্রেন্ডলি কন্টেন্ট যে কন্টেন্ট গুলো একজন ইউজারকে ইমপ্রেস করার জন্য লেখা হয় আর একটা হলো SEO friendly content বা সার্চ ইঞ্জিন ফ্রেন্ডলি কন্টেন্ট যেটা সার্চ ইঞ্জিন কে কনভার্ট মানে কনভিন্স করার জন্য লিখা হয় এখন দেখেন আপনি প্রথম স্টেপ কমপ্লিট করে নিছেন আপনার টার্গেটেড কিওয়ার্ড চলে আসছে আপনার রিলিভেন্ট কিওয়ার্ড চলে আসছে তো তারপরে যে স্টেপ আছে সেটা হলো আপনি আপনার টপিক সম্পর্কে রিসার্চ করবেন এখন ফায়ার ড্যামেজ সম্পর্কে লিখতেছেন আপনি জানেন না ফায়ার ড্যামেজটা কি ফায়ার ড্যামেজ কেন হয় ফায়ার ড্যামেজ বলতে কি বুঝায় তো আপনি কি করবেন ফায়ার ড্যামেজ লিখে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করে কপি করার পরে আপনি এখানে পেস্ট করবেন পেস্ট করার পরে প্রথম পেজে যতগুলো পেজ আসবে ঠিক আছে প্রথম পেজে কন্টেন্ট রাইটিং সবচেয়ে হার্ড জিনিস ঠিক আছে আপনারা কন্টেন্ট রাইটিং ভালো ইংলিশ না হলে লিখতে পারবেন না আবার বলছি এখন দেখেন প্রথম পেজে যতগুলো পোস্ট মানে প্রথম পেজে যতগুলো ওয়েবসাইট আসছে আপনি সবগুলা ওয়েবসাইট থেকে ডাটা নিবেন মানে সবগুলা ওয়েবসাইটের আর্টিকেল গুলো ভালো করে পড়বেন পড়ার পরে আপনি এখান থেকে আইডিয়া নিবেন যে ফায়ার ড্যামেজটা কি কেন ফায়ার ড্যামেজ হয় ফায়ার ড্যামেজ করলে ক্লাই মানে আমাদের কাদের কি ধরনের ক্ষতি হয় সবচেয়ে বড় ফায়ার ড্যামেজ কি আমি জাস্ট বলতেছি আপনারা ওইখান থেকে রিসার্চ করবেন ঠিক আছে হোয়াট ডাস ফায়ার ড্যামেজ মিন 
Fire damage means that fire damage refers to the physical damage to a property as a result of burning. If you don't know the property, it's like this. This is the case of fire damage. This damage may either be directly caused এটা হতে পারে ডাইরেক্টলি হয় অথবা কোন ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট থেকে হতে পারে তো আপনি এই ধরনের আইটি আনিবেন সেকেন্ড স্টেপ বুঝতে পারছেন সেকেন্ড স্টেপ বুঝতে পারছেন যদি রিলেভেন্ট প্রশ্ন থাকে তাহলে করেন যেই সোহান ভাই করেন কি প্রশ্ন বলতেছি ভাই যদি এই যে আমার টার্গেটেড কিওয়ার্ড তো ফায়ার ড্যামেজ সেক্ষেত্রে আমার যে রিলেভেন্ট রিলেভেন্ট কিওয়ার্ড গুলো আছে तो आमी जब फ़ोन कंटेंट का लीक बो तो फ़ोन के हमारे रिलेवेंट वर्ड है जे ये गोल वर्ड गोल आसे ये गोल की यूज़ करते बार बो है है यूज़ करते बार बन देखें पुरुषा पुरुष क्लास देखें ये गोल प्रश्न था बन मैं अपने शो प्रश्न का आंसर दिए दिए जाते हैं ठीक है सर अपने दर मोने प्रश्न � अपना क्यों जुदी बोले जब बेर कोड़े दाव ताहोले अपने बेर कोड़ में जुदी ना बोले ताहोले शे नीचे दिए दीपे जे एगुला अमर क्यों एगुला नहीं कंटेंट लिखो बुझाई दे बात से जीनिश टा एको देखन अपना क्या अपना टॉपिक शॉप पर के परफेक्टली रिसर्च कोड़ में परफेक्टली रिसर्च कोड़ में प्रथम पेजे जो तो गुला अपना की की करते होंगे, अपना सर्च इंटेंट के बुझते होंगे, ठीक है सर सर्च इंटेंट के बुझते होंगे, एको ना पदर का चे क्वेश्चन होलो फायर डेमेज की धोरणेर सर्च इंटेंट, बोले तो फायर डेमेज की धोरणेर सर्च इंटेंट होते पारे, ये तो की इनफॉरमेशनल, नेविगेशनल, कमर्शियल ना की ट्रांजेशनल, इनफॉरमेशनल अखंड जो देर फायर डेमेज सर्विस हो तो जो दे फायर डेमेज सर्विस हो तो मने कोड देखन फायर डेमेज सर्विस होले वेरी गुड ओके ताहले चलें अपने इंटेंट बुझले बुझबन ना होले कोने समस्या नहीं अखंड आमदर एटा नहीं है कंटेंट लिखते होंगे ठीक है सेम कंटेंट लेखा प्रथम शॉट तो अपना दे नोट दिस हिला मने कोड � नोट दिसे लम नोट मने अच्छे कंटेंट लिखा प्रथम शॉट तो होलो वेल ऑप्टिमाइज्ड टाइटल प्रथम शॉट तो होलो अपने किक टा वेल ऑप्टिमाइज्ड टाइटल लिखते होंगे कंटेंटेड चुनो कंटेंटेड चुनो वेल ऑप्टिमाइज्ड टाइटल लिखते होंगे जो दी क्लाइंट यार आगे थे के कंटेंट था के ताहोले अपने देख बन ये वेल ऑप्टिमाइज्ड एक ता वेबसाइटेर कंटेंट टा जे बोरो शीरो नाम दिए शुरू होए इटा के बोला होए टाइटल आरो शोज करे बोले अपने जो खून रोचना लिखते हैं न्यूज़पेपर तो अपने न्यूज़पेपर लिखे एक है एक ता टाइम दिए तार पड़े शुरू करते हैं ना रोचना टा इटा के बोला होए टाइटल एस एन एग्जाम्पल हिसे� ठीक है से ए टाके वो बोला हुआ है टाइटल अमी जो देखा ने क्लिक कोडी देखा फायर डेमेज ए जे जिनिस्ट आचे ए टा होगा टाइटल बुझाई दे बार से टाइटल जिनिस्ट की टाइटल जिनिस्ट की बुझाई दे बार से अकोन वेल ऑप्टिमाइज्ड टाइटल टाकी वेल ऑप्टिमाइज्ड टाइटल बोलते बुझाए जे अपनी अपना फोकसिंग ठीक है सर वेल ऑप्टिमाइज टाइटल बा वेल ऑप्टिमाइज कंटेंटेड जोनो फोकसिंग कीवर्ड बोलते हैं प्राइमरी कीवर्ड बोल जाए एकों जो दिया आपना फायर डेमेज को था ना ताकि फोकसिंग कीवर्ड ताहले आपने फायर डेमेज दिए शुरू कर दें ठीक है सर फायर डेमेज फायर डेमेज सर्विस इन लंडन धर लेन आपने लंडन सर्विस दें अकॉर्ड फायर डेमेज सर्विस इन लंडन ये टा होल एक टा वेल ऑप्टिमाइज टाइटल जे टाइटल देखले एक जोन यूजर एक टा टाइटल पोले एक जोन यूजर बोलते पारे जे शे किशर सर्विस एवं क्या मोन सर्विस तो वेल ऑप्टिमाइज टाइटल है शॉर्ट तो होला प्रफ़ फोकसिंग कीवर्ड टा � जे अपनर फोकसिंग कीवर्ड टाइटेले थकते होंगे 
এবং টাইটেলে যেন আপনার ফোকাসিং কিউয়ার্ডটা শুরুর দিকে থাকে দুইটা জিনিস মাথার মধ্যে দিতে পারছি সবাই বুঝতে পারছেন দুইটা জিনিস ওয়েল অপটিমাইজড টাইটেল যদি আপনাদের কাউ কেউ জবে জিজ্ঞেস করে ঠিক আছে তো তুমি তো এসইও জানো ভাই তুমি আমাকে বলো যে একটা ওয়েল অপটিমাইজড টাইটেলের সংজ্ঞা কি ওয়েল অপটিমাইজড টাইটেল হলো আপনার ফোকাসিং কিউয়ার্ড বা প্রাইমারি কিউয়ার্ড টাইটেলে থাকতে হবে এবং শুরুর দিকে থাকতে হবে সেকেন্ড যে অপশন আছে সেটা হলো টাইটেলটা শর্ট এবং সুইট হতে হবে শর্ট বলতে শর্ট এন্ড সুইট বলতে অনেকে অনেক মতামত দিছে বাট টাইটেলের ক্যারেক্টার যেন ঠিক আছে ক্যারেক্টার সরি হ্যাঁ ক্যারেক্টার বলতে বোঝায় অক্ষর অক্ষর যেন পঁচাত্তর ক্যারেক্টারের বেশি না হয় ঠিক আছে পঁচাত্তর অক্ষরের চেয়ে বেশি না হয় এবং দশ অক্ষরের চেয়ে কম না হয় ঠিক আছে পঁচাত্তর অক্ষর কিভাবে দেখবেন ধরেন আপনি লিখলেন ফায়ার ড্যামেজ ফায়ার ড্যামেজটা হলো এক দুই তিন চার চারটা ডি এ এম এ জে ই ড্যামেজ হলো আরো পাঁচটা নয়টা এইভাবে আপনি কাউন্ট করবেন এখন হৃদয় ভাই কেন পঁচাত্তর ক্যারেক্টারের উপরে না হলে ভালো আপনি যদি ফায়ার ড্যামেজ লিখে সার্চ করেন দেখেন এখানে এটা হলো পুরো টাইটেল আমরা পুরো টাইটেলটা একটা পাতার মধ্যে দেখতে পারতেছি বা একটা লাইনের মধ্যে দেখতে পারতেছি এখন যদি আমি সেকেন্ড অথবা থার্ড পেজে যাই এই যে দেখেন একটা জিনিস চলে আসছে ইউজ অফ ড্যামেজ ইন ফায়ার ইনভেস্টিগেশন তারপরে দেখেন ডট 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 চলে আসছে একজন ইউজার বুঝতে পারতেছে না এই পুরো সেন্টেন্সটা কি এবং পুরো টাইটেলটা যেন একজন ইউজার বুঝতে পারে এবং ওই টাইটেল সম্পর্কে যেন একটা স্বচ্ছ ধারণা পায় এই জন্য দশ থেকে পঁচাত্তর ক্যারেক্টারের মধ্যে রাখতে হয় আমি কি বুঝাইতে পারছি ওয়েল অপটিমাইজ টাইটেলের তিনটা সংজ্ঞা প্রথম কথা হলো ফোকাসিং কিউয়ার্ড রাখতে হবে সেকেন্ড হলো ফোকাসিং কিউয়ার্ডটা যদি আপনি সামনের দিকে রাখেন দ্যাট উইল বি ক্রিয়েট মোর পাওয়ার আর থার্ড হলো টেন টু সেভেন্টি ফাইভ ক্যারেক্টারের মধ্যে হতে হবে আই হোপ যে আপনাদের কারো কোনো প্রশ্ন নাই যে টাইটেলটা কেমন হবে তাহলে চলেন আমরা একটা ওয়েল অপটিমাইজ টাইটেল এখানে লিখি আমাদের টার্গেটেড কিওয়ার্ড কি বলেন তো ফায়ার ড্যামেজ ধরেন একটা টাইটেল লিখলাম ফায়ার ড্যামেজ সার্ভিস সার্ভিস ইন লন্ডন ঠিক আছে বলতে বোঝায় দিতে পারেন ঠিক আছে ফায়ার ড্যামেজ সার্ভিস ইন লন্ডন আমরা টোয়েন্টি ফোর মানে চব্বিশ ঘন্টা সাতটায় সাত দিন এবং থ্রি সিক্সটি ফাইভ যে কোনো সময় পাওয়া যায় এবং এটা দেখেন ফায়ার ড্যামেজ সার্ভিস আমার যে টার্গেটেড কিওয়ার্ড আছে টার্গেটেড কিওয়ার্ডটা আমি প্রথম দিকে রাখছি পাশাপাশি আমার যে মানে আমার যে লোকেশন আছে আমি লোকেশনটাও রাখছি এটা ম্যান্ডেটরি না লোকেশনটা আমি জাস্ট আপনাদের দেখানোর জন্য বলতেছি ঠিক আছে ফায়ার ড্যামেজ সার্ভিস ইন লন্ডন টোয়েন্টি ফোর সেভেন থ্রি আপনারা যদি দেখেন দেন এরকম ফায়ার ড্যামেজ সার্ভিস क्यारेक्टर ঠিক আছে তারপরে দেখেন এখানে কতগুলো ওয়ার্ড ইউজ করছেন আটটা ওয়ার্ড আমি ইউজ করছি একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা ওয়ার্ড ইউজ করছি যদি গনেন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এভাবে গনতে পারেন বুঝাইতে পারছি একটা ওয়েল অপটিমাইজ টাইটেলের সংজ্ঞা কি ওয়েল অপটিমাইজ টাইটেলের সংজ্ঞা কি বুঝাইতে পারছি এখন টাইটেলের পরে হৃদয় ভাই কন্টেন্টের জন্য ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা কি টাইটেলের পরে একটা কন্টেন্টের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা কি টাইটেলের পরে ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা হলো টাইটেলের পরে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো ইন্ট্রো ঠিক আছে ইন্ট্রো ইন্ট্রোটাকে মেটা ডিসক্রিপশনও বলা হয় ঠিক আছে মেটা ডিসক্রিপশন হিসেবে আজকে আপাতত মেটা ডিসক্রিপশন ধরে নেন ঠিক আছে আজকে আপাতত ধরে নেন মেটা ডিসক্রিপশন মেটা ডিসক্রিপশনটা হলো দেখেন আমি যখন একটা কোনো কিছু লিখে সার্চ করি তখন প্রথম অবস্থায় ইউআরএলটা শো করে তারপরে যেটা শো করে এটা হলো আজকে তো ইউআরএল এর বিষয় না ইউআরএল এর বিষয় অন পেজে আসবে এটা হলো টাইটেল তারপরে দেখেন এই মেটা ডিসক্রিপশনটা শো করে অথবা ইন্ট্রোটা শো করে এই মেটা ডিসক্রিপশনের লেন্থ হওয়া উচিত ওয়ান সিক্সটি টু থ্রি হান্ড্রেড ওয়ার্ডস ঠিক আছে নট ক্যারেক্টার ইটস ওয়ার্ডস ডব্লু ও আর ডি এস ওয়ার্ডস মানে শব্দ ক্যারেক্টার মানে হলো অক্ষর আমি বুঝাইতে পারছি মেটা ডিসক্রিপশন কতগুলো শব্দের মধ্যে হওয়া উচিত মেটা ডিসক্রিপশন কতগুলো শব্দে হওয়া উচিত 
आगे की होतो previously अम्बा meta description टा search engine के force कोरे in uh, index को आई थे बात तम but एको search engine की कोरे Google अमादर intro टा के meta description ही शेवे धोरे ने intro बोलते बुझाए अपना content टेर शुरू टा धोरे ना अपनी title लिखे एकांत थे के जा शुरू कर बन इटा के बोला है intro ठीक है से एकांत थे के जा शुरू कर बन इटा के बोला है intro intro शब्दचे भालो उपाय होलो अपनी अपना focusing keyword दे intro टा शुरू कर बन की दे शुरू कर बन focusing keyword वा primary keyword दे intro टा शुरू कर बन जो दे अमी इटा के इबाबे शुरू कोडी धोरन इबाबे शुरू कोडी अपना तो अवश्य अनेक गुला resource दे के पोर बन अमी जस्ट अपना दे देखा ही दिच्छी तो focusing keyword दे इबाबे लिख बन जे धोरन अमी लिख लाम जे fire damage fire damage service are important important for for uh, those property property amar english e to bhalo na bhai ami o content likhe na who have burned in fire fire damage service ta tader dorkar ba oi property er jonno dorkar jara fire e pure geche thik ache tar pore if you want if you are if you are one of them apni jodi tader moddhe ekjon hoye thaken you can you can call othoba you can uh, you may need ebhabe bolte paren you may need you may need fire damage tar pore apni apnar targeted keyword ta prothom dike rakhchen apni chesta korben ei je relevant keyword ache ei relevant keyword theke जो तो टुको पारे ना अपनी, जो दी एक टा यूज़ करते पारे ना ताहोले भालो, दूसरी टा यूज़ करते पाले आलो भालो, तीन टा यूज़ करते आरो पाले आरो भालो। तो इफ यू में नीड, अमें ये टन यस थी फायर डेमेज रिस्ट्रेशन, फायर डेमेज रिस्ट्रेशन सर्विस, सर्विस इन लंडन। वी आर, वी आर एबल टू, एबल ट your property okay your property anytime to amra je kono shomoy eta korar jonno prostut apnara e gula research kore tar pore likhben thik ache amar hoyto ba matha eto gula sentence asteche na karon ami research o kori nai to apnara intro ta ki bujhte parchen intro ta bujhte parchen intro tar mane sutro holo jar sutro ta jene rakhen apnader likhte hobe na যদি ক্লায়েন্টের একটা কনটেন্ট দেখেন যদি দেখেন কনটেন্টের শুরুতে টার্গেটেড কিওয়ার্ডটা নাই আপনারা সাজেশন করতে পারবেন না অন পেজে আরো ভালো করে বুঝতে পারবেন কনটেন্ট রাইটিং এর যে রুলস গুলো আছে এসইও ফ্রেন্ডলি এটা তো ইন্ট্রোতে আপনাদের কি করতে হবে অবশ্যই টার্গেটেড কিওয়ার্ড রাখতে হবে কোথায় কোন শর্টকাট টিপস নাই রে ভাই টুলস আছে টুলস দিয়ে আমি পড়ে দেখাই দিব টুলস আছে টুলস দিয়ে লেখাই দিব তো ইন্ট্রো হলো শুরু ইন্ট্রোতে আপনি 160 টু 300 এর একটা ইন্ট্রো লিখবেন এবং আপনার ফোকাসিং কিওয়ার্ডটা ইন্ট্রো শুরুতে রাখবেন যদি সম্ভব হয় ইফ পসিবল ইউ ক্যান এড ইওর সেকেন্ডারি অর রিলেভেন্ট কিওয়ার্ড এজ ওয়েল আমি বুঝাই দিতে পারছি যদি সম্ভব হয় তাহলে কিছু রিলেভেন্ট কিওয়ার্ড গুলো এড করতে পারেন ইন্ট্রো নিয়ে কারো কোনো প্রশ্ন আছে টাইটেল নিয়ে কারো কোনো প্রশ্ন আছে টাইটেল নিয়ে কারো কোনো প্রশ্ন আছে ইন্ট্রো নিয়ে কারো কোনো প্রশ্ন আছে ইন্ট্রোটাকে কিন্তু আরো একটা নামে ডাকা হয় বলেন তো ইন্ট্রোটাকে আরো একটা নামে রাখা হয় মেটা ডেসক্রিপশন ক্লাস কোটি লাগছে মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে কারো কারো মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারতেছেন এক দুই বার রিকিপ করে নিন ওকে আরাফাত ভাই প্রশ্ন করেন তবে যতটুকু আমি শিখাইছি ততটুকুর ভিতরে আমি আপনাদের সব প্রশ্নের आंसर দেব ক্লাস শেষ হওয়ার পরে জি বলেন ভাইয়া আপনি বলছিলেন যে এই এটা ইন্ট্রোর মধ্যে মানে এর 11 কিওয়ার্ডটা দেওয়ার জন্য মানে ওটা কিভাবে দিব गुगुल गूगल की भालो वाशे इटा मूल कंटेंट तास्तुबापू इटा ही मूल कंटेंट ठीक है से 
কিন্তু মূল কন্টেন্টের ইন্ট্রোটা যখন মেটা টাইটেলে চলে যায় বা মেটা ডেসক্রিপশনে চলে যায় যার জন্য আমি বলছি আপনি যদি এখানে রাখতে পারেন তাহলে আর ইন্ট্রো মেটা ডেসক্রিপশনে রাখতে হয় না ঠিক আছে আপনার ন্যাচারালিজম অনুযায়ী যদি চলে আসে তাহলে গ্রেট আর যদি না আসে তাহলে আপনাকে কিছু করা নেই টাইটেলে যদি প্রবলেম থাকে আমি দেখাই দেব কিভাবে আপনি টাইটেলে সলভ করার জন্য ক্লায়েন্টকে মোটিভেটেড করবেন কিভাবে বলবেন এগুলো আমরা অন পেজে দেখাই দেব ঠিক আছে এটা কন্টেন্ট রাইটিং একটা স্পেসিফিক ক্লাস জাস্ট বুঝেন যে কন্টেন্ট রাইট কিভাবে করতে হয় জি রাকিব ভাই বলেন জি ভাই আমরা যে ইন্ট্রোডান লিখবো আমরা তো এটা মেটা ডেসক্রিপশন হিসেবে লিখবো সে ক্ষেত্রে আমরা যে কোন হচ্ছে অন পেজে সিও বাবা এই ইন্ট্রোটাকে মেটা ডেসক্রিপশনে বসিয়ে দেব যদি বসাইতে হয় তখন বসাইবো অন পেজ নিয়ে কোনো প্রশ্ন না শুধুমাত্র কন্টেন্টটা দেখেন কন্টেন্টের প্রথম আমাদের টাইটেলটা করতে হবে দেন মেটা ডেসক্রিপশন মেটা টাইটেল আর মেটা ডেসক্রিপশনটা আলাদা করে লিখে যখন ক্লায়েন্টের অন পেজ করতে হয় জি আমি এটা দেখাই দেব মেটা টাইটেল কিভাবে লিখবেন মেটা ডেসক্রিপশন বাট কন্টেন্ট লিখলে তো আপনাকে এই রকম লিখতে হয় না কন্টেন্ট মানে হলো আপনি কিছু কিওয়ার্ডের এগেইনস্টে ইনফরমেশন ट्रेशन এটা হলো তারা ডেসক্রিপশন ঠিক আছে তারা কিভাবে টাইটেল লিখছে কিভাবে ডেসক্রিপশন লিখছে ঠিক আছে কোন টুলে লিখছে কি ধরনের কিওয়ার্ড ফোকাস করছে এগুলো আমরা কম্পিউটার অ্যানালাইসিস দেখবো বাট আপনি এখান থেকে কন্টেন্টের আইডিয়া গুলা নেবেন কন্টেন্টের আইডিয়া গুলা নেবেন দেখেন এটা লিখছে ফায়ার ডেমেজ এন্ড দ্য রেজিস্ট্রেশন প্রসেস তারপরে দেখেন এটা হলো ইন্ট্রো তারা ইন্ট্রোতে টার্গেটেড কিওয়ার্ড মিস করছে আপনি এখান থেকে একটা প্লাস পয়েন্ট পেয়ে গেলেন তারপরে দেখেন ফায়ার ডেমেজ রেজিস্ট্রেশন দেন এখানে দেখেন ফায়ার ডেমেজ এখানে তারা ইন্ট্রো লিখছে তারপরে এখানে দেখেন তাদের এটা হলো টাইটেল দেন এটা হলো তার এটা ডেসক্রিপশন অথবা ইন্ট্রো বলতে পারেন বুঝাইতে পারছি ফারহান ভাই জি ভাইয়া ওকে এখন আমাদের মেটা ডেসক্রিপশন শেষ আমাদের টাইটেল শেষ তারপরের ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো হেডিং ট্যাগ হেডিং ট্যাগ একটা অনেক ইম্পর্টেন্ট জিনিস ঠিক আছে কেন তার কারণ হলো আপনি একমাত্র হেডিং ট্যাগ দিয়ে রিলেভেন্ট কিওয়ার্ড গুলো ফোকাস করতে পারেন কালকের যে এক্সাম্পলটা আছে এটা আমি ধরে নিই ঠিক আছে কালকের একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম যে নিউজ পেপার নিয়ে একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম যে ভাই নিউজ পেপার হলো আমরা নিউজ পেপার নিয়ে লিখছি লিখার পরে আমার নিউজ পেপার নিয়ে ইন্ট্রো বা সূচনা লিখা শেষ সূচনা লিখার পরে আমি কি করছি আমি তারপর একটা প্যারা লিখছি ধরেন ধরেন নিউজ পেপারের প্রকার বেদ অথবা নিউজ পেপারের উপকারিতা অথবা বলেন যে উইকলি নিউজ পেপার ঠিক আছে উইকলি নিউজ পেপার ডেইলি নিউজ পেপার থাকে তো আপনি এই যে উইকলি নিউজ পেপারটা নিচ্ছেন খুব ভালো করে খেয়াল করেন ফায়ার ড্যামেজের সাথে মিলান যদি এটা ফায়ার ড্যামেজ হয় তাহলে এটা কিন্তু ফায়ার ড্যামেজ রেজিস্ট্রেশন আপনি পুরো পুরো জিনিসটা কিন্তু নিউজ পেপার নিয়ে লিখছেন বাট এখানে পাশাপাশি কিছু পয়েন্ট উল্লেখ করছেন এই যে পয়েন্টগুলো আছে এই পয়েন্টগুলোকে বলা হয় এসিওর বাসায় হেডিং ট্যাগ হেডিং ট্যাগ মূলত ছয়টা হয় কয়টা হেডিং ট্যাগ হয় বুঝাইতে পারছি হেডিং ট্যাগগুলো सजानो इम्पोर्टेंट एर भित्तीपनर जो टाइटल आजीवन एच वन चले जाए আপনার একটা কন্টেন্টে এইচ ওয়ান শুধুমাত্র একবারই হতে পারে আর এইচ টু থেকে এইচ সিক্স পর্যন্ত আপনি যতবার ইচ্ছা ততবার ইউজ করতে পারেন ধরেন আপনার নিউজ ধরেন ফায়ার ড্যামেজ হলো আপনার টার্গেটেড কিওয়ার্ড তো আপনি যেটা টাইটেল ইউজ করছেন তারপরে যে রিলিভেন্ট কিওয়ার্ড ইউজ করছেন এইটা আপনার এইচ টু থেকে শুরু হবে ধরেন একটা রিলিভেন্ট কিওয়ার্ড এইচ টু তে ইউজ করছেন আর একটাও আপনি এইচ টু তে ইউজ করতে পারবেন তারপরে আপনার ইচ্ছা হলো আপনি এইচ থ্রি তে ইউজ করছেন তারপরে আপনি এইচ ফোর এ ইউজ করছেন এইচ ফাইভ এইচ সিক্স আপনি এইভাবে হেডিং টেক সাজাইতে পারবেন রুলস হলো একটাই আপনি এইচ ওয়ানটা দুইবার ইউজ করতে পারবেন না কারণ এইচ ওয়ানটা অটোমেটিক ওয়েতে টাইটেলে চলে যায় আর আপনি এইচ টু থেকে এইচ সিক্স পর্যন্ত সাজাবেন ইম্পর্টেন্সের ভিত্তিতে বুঝাইতে পারছি আমি হেডিং টেক গুলা কি বুঝাইতে পারছি হেডিং টেক গুলা কি সবাই বুঝতে পারছেন হেডিং টেক গুলা কি মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে না তো মোটামুটি লেভেলের আমরা আগে কি করছিলাম আমাদের প্রাইমারি কিওয়ার্ডটাকে 
H1 ने अथवा टाइटेले नहीं है लिख सिलम लिखा शो में की कोर सिलम हमारे प्राइमरी कीवर्ड टा जनो सामने दिखे था के अब हम हमारे प्राइमरी कीवर्ड एर माने प्राइमरी टाइटेलेर लेंथ जनो शॉप गुला रूल सेम था बे जे सेवेंटी फाइव कैरेक्टर ऊपर जनो ना जाए शुरू ते था के भालो है बुझे नहीं तो सेम इटा हो बे H2 क्षेत्रे बा हेडिंग टेकर क्षेत्रे लेकिन हमारा इटा जो दे रिलेवेंट कीवर्ड था क्या मैं फायर डेमेज रिस्ट्रेशन सर्विस निच्छी तो कहना मैं की करूँगा फायर डेमेज रिस्ट्रेशन टा लिखूँ बो H2 ही शेबे धोरण हमारे ए पैरा लिखा शेष एक बार मैं आरो एक टा कीवर्ड फोकस करते जाती � बाह एक टा टाइटल रे मोतो कोडे एक टा मोटा मोटी हेडिंग टेक धोरने दम फायर डेमेज रिस्ट्रेशन आ डेट डेट कैन क्लीन अप योर प्रॉपर्टी क्लीन अप योर प्रॉपर्टी तो ये टा होलो आरो एक टा टाइटल बोल लाम ठीक आसे तो अपने सेम आपने जो दे ये टा के फोकसिंग कीवर्ड धोरन तो खुन किन्तु अपन ये टा प्राइम सेकेंडरी कीवर्ड होगे, बट ये टा किन्तु अपन इम्पोर्टेन एक टा कीवर्ड। तो आपने की कर बन ये टा के अबार एक है ना शुरू तो यूज़ कर बन। अबार इंट्रो में तो चले आज बे, तो खुन होगा आपने 360 300 वार्डर मोड़ दे, एक टा 300 वार्डर because they are professional, they are professional at their service, at their service, and they can and they can make your they can make your home home shining again. I am even going to say just a little bit. Just a little bit. Just a little bit. Now, we have to target the keyword issue. We have to say that we have to এবং আপনার এটা দেখেন ফায়ার ড্যামেজ রিস্ট্রেশন এটাকে আপনি শুরুতে প্রায়োরিটি দিলেন সেম ওয়েতে আপনি যদি পারেন তাহলে এখানে আরো কিছু রিলেভেন্ট কিওয়ার্ড এড করতে পারেন আগের যে নিয়ম ছিল এই নিয়মেই হবে আমি কি হেডিং টেক গুলো বুঝাইতে পারছি আপনাদের মেইন টাইটেলটাই হেডিং মেইন টাইটেলটাই h1 আমি কি বুঝাইতে পারছি সেম রুলস থাকবে এই রুলস অনুযায়ী আপনি কন্টেন্ট লিখবেন এখন ধরেন আপনি একটা কন্টেন্টে যত পারেন রিলেভেন্ট কিওয়ার্ড ফোকাস করতে পারবেন जो तो पारण रिलीवेंट कीवर्ड फोकस करते पार बन, अखान जो दे आपने बीस्टा रिलीवेंट कीवर्ड फोकस करें, धन बीस्टा रिलीवेंट कीवर्ड फोकस कर लें, आपने जो दे बीस्टा रिलीवेंट कीवर्ड एक पेचों ने दूसरो वर्ड है वो एक पे कोडे दूसरो वर्ड कोडे लिखें, ताहो लेकिन तो आपने मोटा मोटी ओने गुला � एर मुद्दे प्लेस करें दीपन जेनो वो ही कीवर्ड गुला ए कीवर्ड गुला ए कंटेंट के प्लेस थाके जे कोनो जाएगा एस एनी हाउ ठीक आशे जरा भालो इंग्लिश जाने तो खोन आपने वो ही खान ते के रिसर्च करे पुट करते बार में कीवर्ड डेंसिटी टा पोरे बोचा बो ठीक आशे कीवर्ड डेंसिटी टा एक टू पोरे आज मेरे भाई अपना साउंड आस्ते से ना साउंड आस्ते से ना टेक्स्ट कोडे बोलें एच टू टा बुझन ना है एच टू बोलते बुझा है धोरण शोहक भाई अपना एकाने ओने गुला कीवर्ड आच्छे तो फायर डेमेस्ट आच्छे ए फायर डेमेस्ट अपनी एज ए टाइटल हिशे भी यूज़ कर लें अखोन ए टाइटल होलो एच वन ये रुकों टाइटल एर मोतो कोडे आरो पाँच छोटा टाइटल आपने यूज़ करते बार बन पाँच टा टाइटल यूज़ करते बार बन ये गुला के बारा है साब टाइटल साब हेडिंग ये साब हेडिंग गुला होलो H2 H3 H4 H5 H6 अब हम ये गुला ते आपने रिलीवेंट कीवर्ड फोकस करे लिखते होए मुझे इधर बार सी शुभ भाई H2 टा की जी शाग जी सेम बेनिफिट होगे जी जो अब उसे सेम बेनिफिट H3 H4 ये गुलाब तो कीवर्ड यूज़ करे सेम बेनिफिट होगे जी भाई ये गुलाब कीवर्ड यूज़ कर रहे जो नई हेडिंग टेक तो अपनी H2 तक के H6 पोर्ट जो तो शायद अपन इम्पोर्टेंट एर भीत थे उच्च शागर भाई इम्पोर्टेंट एर भीत थे दौरान अपनी एक टक कीवर्ड माने तारा तेरे रैंक करो बा ए कंटेंट है एक ही वाटा बेशी प्रायोरिटी पाए ताहोले अपने एच टा एच टू दे देवन अब हम ना पेरेजी गोला यूज़ करो बने गोला एच फाइव एच सिक्स 
তবে h2 থেকে h4 পর্যন্ত ইউজ করাই সবাই बेनिफिटের মনে করে আমি মনে করি সবগুলো হেডিং ট্যাগও ইউজ করা উচিত বুঝাইতে পারছি হেডিং ট্যাগগুলো হেডিং ট্যাগ পর্যন্ত বুঝাইতে পারছি সবাইকে ও ভিডিওটা রিক্যাপ দিলে আপনারা আরো ভালো বুঝতে পারবেন ভিডিওটা যদি রিক্যাপ দেন তাহলে আরো ভালো বুঝতে পারবেন এখন দেখেন তারপরে যে ইম্পর্টেন্ট জিনিস আপনি তো পুরো কন্টেন্টটা এইভাবে লিখলেন ঠিক আছে রিসার্চ করে তারপরে লিখলেন এখন ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো আপনি ভিজুয়াল কন্টেন্ট অ্যাড করবেন হোয়াট ইজ ভিজুয়াল কন্টেন্ট ঠিক আছে ভিজুয়াল কন্টেন্ট বলতে বোঝায় যে কন্টেন্টগুলো আমাদের আমাদের চোখকে অ্যাট্রাক্ট করে ভিজুয়াল কন্টেন্ট আমাদের চোখকে অ্যাট্রাক্ট করে তার মধ্যে একটা হলো ইমেজ আপনি যদি পারেন তাহলে আপনি অবশ্যই ইমেজ ইউজ করবেন ভিডিও জিপ হতে পারে ইমোজি হতে পারে ইমোজি নট সুইটেবল তো আপনার নরমাল হয় হলো আপনি যেন আপনার কন্টেন্টে ইমেজ ইউজ করেন তো ভাই আপনারা কোথায় থেকে ইমেজ ইউজ করবেন ঠিক আছে না জি শরীফুল ভাই প্রশ্ন করেন ভাই ওই আমি যদি একটা কিওয়ার্ড মনে করেন এস2 ট্যাগে ব্যবহার করি সেই কিওয়ার্ড নিয়ে কি পরবর্তীতে আবার অন্য একটা পেজ দিয়া করা যাবে হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই করতে পারবেন অবশ্যই করতে পারবেন শুধুমাত্র টার্গেটেড বা প্রাইমারি কিওয়ার্ড নিয়ে আলাদা পেজ করতে পারবেন না ঠিক আছে ঠিক আছে ভাই ওকে ভিজুয়াল কন্টেন্ট হলো ইমেজ এন্ড ভিডিও তো আপনারা ইমেজ গুগল থেকে কালেক্ট করতে পারেন ধরেন ফায়ার ডেমেজ হলো আমার টার্গেটেড কিওয়ার্ড আপনারা গুগলে সার্চ করে ফায়ার ডেমেজ নিয়ে নিতে পারেন তবে আমি যেটা ইউজ করি আমি কপিরাইট ফ্রি ইউজ করি পিক্সেল ডট কম থেকে ঠিক আছে পিক্সেল স্লিকে সার্চ করবেন যদি আপনাদের ইমেজ ইউজ করতে হয় এখানে যাওয়ার পরে জাস্ট ফায়ার ডেমেজ বা আপনাদের টার্গেটেড কিওয়ার্ড লিখে সার্চ করবেন এই ফায়ার ডেমেজ লিখলাম লিখার পরে আপনার যে টার্গেটেড কিওয়ার্ড আছে এই যে দেখেন এইরকম রিলিভেন্ট ইমেজ চলে আসবে আপনার যে ইমেজটা ভালো লাগে ঠিক আছে আপনার যে ইমেজটা ভালো লাগে আপনি এই ইমেজটা এখান থেকে নিয়ে ইউজ করতে পারেন আপনার কন্টেন্টে বাট অবশ্যই যেন রিলিভেন্ট হয় দেখেন এখানে একটা ইমেজ আছে এই ইমেজটা রিলিভেন্ট বাট এটা আইস্টক দিয়ে দেওয়া যদি আইস্টক থাকে তাহলে আপনি এখান থেকে ইউজ করবেন না যেগুলো স্টক ছাড়া এবং এগুলাকে বলা হয় ওয়াটারমার্ক ঠিক আছে ওয়াটারমার্ক যদি কোনো ইমেজে থাকে তাহলে আপনারা ক্লায়েন্টের জন্য ইউজ করবেন না এই যে দেখেন ইমেজের উপর লেখা আছে না এটাকে বলা হয় ওয়াটারমার্ক আপনি এই ওয়াটারমার্ক ইমেজ ইউজ করবেন না আপনার ক্লায়েন্টের জন্য ঠিক আছে আপনি ক্লায়েন্টের জন্য ইউজ করবেন না এজ এন এক্সাম্পল হিসেবে ধরেন আমি ফায়ার ডেমেজ হিসেবে কোন ইমেজটাকে নিতে পারি একটা ইমেজ আমি নিলাম আপাতত ধরেন এইটাই নিলাম ঠিক আছে দেখেন এখানে কোনো ধরনের ওয়াটারমার্ক দেওয়া নাই তো আপনি এটাকে ডাউনলোড করবেন ফ্রি ডাউনলোড ফ্রি ডাউনলোড করার পরে দেখেন এইখানে এই ইমেজটা চলে আসছে এখন প্রশ্ন হলো এই ইমেজটা কি আপনি এইভাবে ইউজ করবেন এই ইমেজটা আপনি এইভাবে ইউজ করবেন না ইমেজ ইউজ করার নিয়ম হলো আপনি ইমেজ এসিও করে ইউজ করবেন আবার বলছি আপনি ইমেজ এসিও করে ইউজ করবেন ইমেজ এসিও করার নিয়ম হলো আপনি ধরেন ইমেজটাকে ডাউনলোড করেন এখানে জাস্ট আপনি ইমেজটাকে এখানে ডাউনলোড করলেন रिनेम कर तक इमेज करते बोझाजा शो ना कर কোন কারণে ব্রোক হয়ে যায় তাহলে আপনার এই লেখাটা উঠবে ধরেন আমি এফ টু লিখে সার্চ এফ টু দিলাম ধরেন এটা আপনার ইমেজ আপনি রিনেম লিখতে পারেন এখান থেকে গিয়ে রিনেম আছে অথবা আপনি এফ টু দিতে পারেন তো আমি এফ টু দিলাম এফ টু দেওয়ার পরে আমার যে টার্গেটেড কিওয়ার্ড হলো ফায়ার ডেমেজ ফায়ার ডেমেজ আমি ফায়ার ডেমেজ সার্ভিসটাই নিলাম নেওয়ার পরে এটাকে আমি রিনেম করে দিলাম তারপরে যখন আমি যেখানে আপলোড করব এটা আমার এই ইমেজ সহ আপলোড হবে ঠিক আছে এই নাম সহ আপলোড হবে এবং এইটাকে বলা হয় ইমেজ এসিও আমি ইনসার্টে যাচ্ছি ইমেজে যাচ্ছি আপলোড ফর্ম কম্পিউটার এখন দেখেন আমার এটা ফায়ার ডেমেজ দেখাবে এখন ফায়ার ডেমেজ ইমেজটা চলে আসছে এবং এইটাকে ইমেজ এসিও বলা হয় এটার আরো একটা কাজ হলো যদি আপনি এখানে ফায়ার ডেমেজ লিখে সার্চ করেন তাহলে কিন্তু আমাদের গুগল একটা ইমেজ র্যাঙ্কিং এর অপশন দেয় আমি যদি ইমেজে ক্লিক করি তখন দেখবেন এই যে ইমেজ গুলা র্যাঙ্ক করছে এই ইমেজ গুলার আলটারনেটিভ টেক্সট হিসেবে দেখেন ফায়ার ডেমেজ কথাটা লেখা আছে যার জন্য সে ল্যাঙ্ক র্যাঙ্ক করছে রিস্টোরেশন ফায়ার ডেমেজ দেখেন ফায়ার ডেমেজ লেখা আছে ফায়ার ডেমেজ এই জন্য এই ইমেজ গুলা র্যাঙ্ক করছে আমি কি বুঝাইতে পারছি ইমেজ আলটারনেটিভ টেক্সট জিনিসটা কি 
ইমেজ অল্টারনেটিভ টেক্সট জিনিসটা কি অন পেজে আরো ভালো করে জানবেন এটা শুধুমাত্র আজকের ক্লাসে জানেন যে আমাদের ভিজুয়াল কন্টেন্টটা অ্যাড করতে হবে আমাদের ভিজুয়াল কন্টেন্টটা অ্যাড করতে হবে ঠিক আছে বুঝতে পারছেন এখন আপনার পুরো কন্টেন্টটা লেখা শেষ আপনাকে কিন্তু একটা জিনিস চেক করতে হবে এটাকে বলা হয় প্ল্যাগারিজম চেক করতে হবে অনেক ধরনের পেইড প্ল্যাগারিজম চেকার আছে যেগুলো দিয়ে আপনি প্ল্যাগারিজম চেক করতে পারেন বাট ফ্রি হলো আপনি স্মল এসিও দিয়ে চেক করতে পারবেন যদি আপনার কাছে কোনো রিসোর্স না থাকে যা স্মল এসিও টুলস লিখবেন স্মল এসিও টুলস প্ল্যাগারিজম চেকার আমি লিঙ্কটা দিয়ে দিব এটা দেওয়ার পরে আপনি দেখবেন যে আপনি যদি ইউনিক ভাবে কন্টেন্ট লিখেন তাহলে আপনার কন্টেন্টটা ইউনিক আসবে যদি আপনি কি লিখেন যে কপি করে লিখেন তাহলে কিন্তু আপনার কপি চলে আসবে আমি কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করছি কপি করার পরে আমি এখানে পেস্ট করছি পেস্ট করার পরে এই প্ল্যাগারিজম চেকার কি করবে অনলাইনে যত লেখা আছে তাদের সাথে এটা ম্যাচ করবে ম্যাচ করার পরে আমাকে বলে দিবে আমার কন্টেন্টটা ইউনিক নাকি প্ল্যাগারিজম আছে কপি যদি কপি হয় তাহলে আপনার যে লাইনগুলা কপি আসবে এই লাইনগুলারে আপনি ঘোরাই লিখলেই হয়ে যাবে বুঝাইতে পারছি আমি জিনিসটা কন্টেন্ট জিনিসটা আমি বুঝাইতে পারছি আপনাদের তবে আপনাদের মানে বিলিভ করেন আপনাদের কন্টেন্ট লিখা লাগবে না আপনাদের কন্টেন্ট লিখা লাগবে না এক্সিস্টিং কন্টেন্টই থাকবে এক্সিস্টিং কন্টেন্টই থাকবে শুধুমাত্র আপনাদের মেক শিওর করতে হবে কন্টেন্টটা ঠিক আছে কিনা কন্টেন্টটা ঠিক আছে কিনা প্রথম স্টেপ আপনি প্রাইম আমি স্টেপগুলো বলে দিচ্ছি আগে প্ল্যাগারিজম চেকারের এন্টারফেসটা আপনি দেখেন জি জি ফারহান ভাই আপনার তো অবভিয়াসলি কোয়েশন থাকবে জি ভাই বলেন যারা ইংলিশ বুঝেন তারা লিখতে পারবেন যারা ইংলিশে উইক ডোন্ট গো উইথ কন্টেন্ট কন্টেন্ট হলো ওয়ান অফ দ্য প্যারাদায়ক জব এসিওর জন্য ঠিক আছে মানে সাহস রাখেন এক্সিস্টিং আমি নিজেই কন্টেন্ট লিখি না আমার কোনো ক্লায়েন্টের জন্য লিখতেই হয় না আমার যদি কন্টেন্ট রাইটিং দরকার হয় আমি কোনো কন্টেন্ট রাইটারকে হায়ার করে ফেলি এবং ক্লায়েন্টের কাছ থেকে আস করলে ক্লায়েন্টের কন্টেন্ট রাইটিং এর ফিস দিয়ে দেয় ঠিক আছে এত প্যারা নেওয়ার দরকার নেই হ্যাঁ মেটা ডেসক্রিপশনে কি শুরুতে কিওয়ার্ড রাখবো বলেন তো আমি কি বলছি বলছি কখনো মেটা ডেসক্রিপশনে কিওয়ার্ড রাখতে হবে মনে হয় একবারই বলছি না ফারহান ভাই মনে হয় একবারই বলছি পুরো ক্লাসে যে মেটা ডিসক্রিপশনে কিওয়ার্ড রাখতে হবে এবং কিওয়ার্ডটা যেন মেটা ডিসক্রিপশনে শুরুতে রাখতে হয় মেটা ডিসক্রিপশন এবং ইন্ট্রোটা যেন সেম কথা হয় আপনাদের মনে হয় আমি একটা খুব সুন্দর শিট দিয়ে দিছিলাম এবং যে কথাগুলো রিপিট করি ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট বলি তখন কিন্তু আমি বলছিলাম যে আপনারা নোট করে নিয়েন যেন ক্লাসের পরে একবার চোখ বোলাইতে পারেন মনে হয় হৃদয় ভাই বলছে রাখলে হয়েছে না হলে না ওকে এখন দেখেন এই রকম ভাবে আপনার যদি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইউনিক আসে তাহলে আপনি কন্টেন্ট রাইটিং এ আগাবেন কন্টেন্ট রাইটিং এর কনসেপ্ট এইটাই ছিল ঠিক আছে আপনি জাস্ট আপনার ক্লায়েন্টের কন্টেন্টে যদি ভুল হয় তাহলে আপনি বলে দিবেন আপনার কন্টেন্টে এখন নর্মালি দেখেন আমি কন্টেন্ট রাইটিং এর একটা ওভারভিউ দিয়ে দিচ্ছি এবং ক্লায়েন্টকে কিভাবে কনভিন্স করতে হয় ধরেন আপনার ক্লায়েন্ট একটা কন্টেন্ট দিল এটা হলো আপনার কন্টেন্ট ক্লায়েন্টের কন্টেন্ট তো আমরা কন্টেন্ট সম্পর্কে জানি প্রথমে একটা অ্যাট্রাক্টিং টাইটেল রাখতে হবে যার ক্যারেক্টার লেন্থ হবে সেভেন্টি ফাইভ ক্যারেক্টারের ক এবং দশ ক্যারেক্টার চেয়ে বেশি এবং ফোকাসিং কিওয়ার্ডটা যেন টাইটেলের শুরুতে থাকে টাইটেলের শুরুতে থাকে যদি দেখেন কন্টেন্টের টাইটেল ঠিক আছে তাহলে ওকে যদি ঠিক না থাকে তাহলে আপনি কিন্তু ক্লায়েন্টকে এক্সপ্লেনও করতে পারবেন যে এসিও ফ্রেন্ডলির সংজ্ঞা হলো টার্গেটেড কিওয়ার্ডে যেন টাইটেলের শুরুতে থাকে এবং যেন টেন টু সেভেন্টি ফাইভ ক্যারেক্টারের মধ্যে হয় আপনি ক্লায়েন্টকে বুঝাই বললে সে কি করে দিবে ঠিক করে দিবে তারপরে হলো ইন্ট্রোটা আসে ইন্ট্রোটাতে আপনার টার্গেটেড কিওয়ার্ডটা যেন প্রথম দিকে থাকে ওয়ান সিক্সটি টু থ্রি হান্ড্রেড ক্যারেক্টারের মধ্যে হয় সরি ওয়ার্ডের মধ্যে হয় এবং টার্গেটেড কিওয়ার্ড এবং ফোকাসিং কিওয়ার্ড টার্গেটেড কিওয়ার্ড অ্যান্ড রিলিভেন্ট কিওয়ার্ডের সমন্বয়ে থাকে তারপরে আসে হলো আপনার মেটা হেডিং টেক যেটা হলো এইচ টু থেকে এইচ সিক্স পর্যন্ত কারণ এইচ ওয়ানটা টাইটেলে চলে যায় এখন এইচ টু থেকে এইচ সিক্স পর্যন্ত যে হেডিং টেক গুলো আছে সেম এইটার রুলস অনুযায়ী হবে শুধুমাত্র এইখানে টার্গেটেড কিওয়ার্ডের জায়গায় রিলিভেন্ট কিওয়ার্ড বসবে বাকি সব কিছু সেম এই কাজগুলো আপনারা দেখে নেবেন যে সে কি রিলিভেন্ট কিওয়ার্ড ফোকাস করছে কিনা যদি ফোকাস না করে তাহলে আপনি বলে দিবেন যে ফোকাস করো এবং এইভাবে করো তারপরে আসে হলো ভিজুয়াল কন্টেন্ট ভিজুয়াল কন্টেন্ট বলতে বোঝায় ইমেজ আপনি ইমেজটা কোথা থেকে ডাউনলোড করবেন বলে দিছি 
এবং ইমেজটা ডাউনলোড করার পরে কিভাবে অল্টারনেটিভ টেক্সট ইউজ করবেন এটাও বলে দিছি পাশাপাশি আপনি কিভাবে কপি স্কিপ চেক করবেন বা কপি চেক করবেন এটাও বলে দিছি আই होप যে এই ক্লাসটা যদি আপনারা আগামী কালকে সকালের দিকে রিপিট করে নেন তাহলে কারো কোনো কোশ্চেন থাকবে না জি ভাই বলেন পার্থ ভাই বলেন কি কোশ্চেন ভাইয়া একটা কন্টেন্ট লিখার সময় আমার যে প্রাইমারি কিওয়ার্ড আছে এটা আমার রিপিটেশনটা কি হয় মানে কোনো এটা এটা বলে দিচ্ছি এই কিওয়ার্ড ডেনসিটিটা আমাদের নেক্সট ক্লাসে আসবে যখন আমরা অন পেজ শিখাবো ঠিক আছে পার্থ ভাই আপনার নামটা তো অনেক সুন্দর আপনার নাম কি পার্থ নাকি পার্থ পার্থ ভাইয়া ও আচ্ছা ঠিক আছে ভাইয়া আমি একটা কোশ্চেন ছিল আমার জি জি বলেন আমি ভাইয়া হেডলাইন নিয়ে একটু মানে ক্লিয়ার দিতে চাইছিলাম এটা যে ভাইয়া h1 থেকে h6 এটা কি ভাইয়া h7 বাই h8 আসবে না 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 ছয়টাই হয় হেডিং টেক হেডিং টেক ছয়টাই হয় তবে আপনি ইচ্ছা করলে ইচ্ছা করলে কিন্তু আপনি যদি দেখেন এখন সবাই বোঝেন এখন আপনি 20টা হেডিং টেক ইউজ করতে পারেন মানে চাচ্ছেন 20টা হেডিং টেক ইউজ করতে যাচ্ছেন এখন 20টা হেডিং টেকে তো এখন আপনার হেডিং টেক হাতে আছে 5টা ছয়টা থেকে 5টা আছে না কারণ h1 একবার ইউজ করতে পারবেন তখন আপনি যতবার ইচ্ছা h2 ইউজ করতে পারবেন যতবার ইচ্ছা h3 h4 ইউজ করতে পারবেন কোনো ভাগা করার নিয়ম নাই শুধু নিয়ম হলো একবারই আপনি h1 ইউজ করতে পারবেন ভাই আমি কোনো ধরনের টুলস দিয়ে কন্টেন্ট রাইটিং শেখাবো না কারণ AI কন্টেন্ট নিয়ে গুগলের রিসেন্ট আপডেট আসছে কখনো র‍্যাঙ্ক হবে না AI কন্টেন্ট যদি শেখাই র‍্যাঙ্ক করবে না আমাকেও দৌড়াবেন আমার ট্রেনিং এরকেও দৌড়াবেন ঠিক আছে আমি শেখাবো না ভাই ভাইয়া তবে ব্যাকলিংস এর জন্য কিভাবে কন্টেন্ট লিখবেন এটা কিন্তু আমি শেখায় দেব জি পার্থ ভাই বলেন ভাইয়া আমি এস টু থেকে এস ফোর পর্যন্ত অবশ্যই আমার মানে রিলেভেন্ট কিওয়ার্ড দিয়ে স্টার্ট করব হ্যাঁ ভাইয়া এস ফোর বেস সিক্স এর ক্ষেত্রে কি আমি সেম মানে রিলেভেন্ট কিওয়ার্ড দিয়ে স্টার্ট করব না মানে সেম 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 যতগুলো হেডিং টেক ইউজ করবেন সেম রুলস थैंक यू वेरी मच ভাই ওকে জি মাহফুজ ভাই বলেন কোশ্চেন কাদের আরে আজকে 1 ঘন্টা কিভাবে গেছে বলতেই পারি নাই আজকে টাইম গুলো অনেক তাড়াতাড়ি চলে গেছে ইম্পর্টেন্ট ক্লাস ছিল তো জি জি বলেন মাহফুজ ভাই ভাইয়া মানে হেডিং হচ্ছে 6টা টোটাল ওকে প্রত্যেকটা হেডিং এর পরে কি প্যারা থাকবে প্রত্যেকটা হেডিং প্রত্যেকটা হেডিং এর পরে প্যারা থাকবে বুলেট মার্কআপ থাকবে অনেকটা রচনার সাথে তুলনা করবেন যখন লিখবেন যদি লিখতে পারেন আর কি আমি জানি আপনারা লিখবেন না আমি জাস্ট কনসেপ্টটা বুঝাই দিছি তার কারণ হলো কি জানেন তার কারণ হলো যেন আপনারা ক্লায়েন্টের কনটেন্টের ভুলগুলো ধরতে পারেন কন্টেন্ট রাইটিং অনেক ঝামেলা আছে ভাই অনেক ঝামেলা ক্লায়েন্ট রিভিশন দিতে দিতে মেরে ফেলবে আপনাদের সবগুলোর জন্য যে কোনো কন্টেন্টের জন্য এই ফর্মুলা ফলো করতে পারবেন কিন্তু আমি আপনাদের আপনাদের এই বেচে ই-কমার্স নিয়ে বা প্রোডাক্ট নিয়ে আলাদা একটা স্পেশাল ক্লাস নিব দুই ঘন্টা ঠিক আছে এটা ক্লাসের শেষের দিকে হবে জি জি জয়দীপ ভাই বলেন ভাইয়া হেডিং এর তো ইয়া প্র্যাকটিক্যালি ক্লাস হবে তাই না क्वेश्चन জি শরীফুল ভাই কোশ্চেন কর ভাই হচ্ছে ওই গুগল অ্যাড এর ক্ষেত্রে যেভাবে হচ্ছে মনে করেন h1 s2 s3 লেখে তারপর হচ্ছে ডেসক্রিপশন লেখে মনে করেন যে 6টা 14টা মনে হয় লিখে ডেসক্রিপশন 14টা লিখে না আচ্ছা আপনার হচ্ছে ওই যে h1 s2 জন লেখে না হেডিং ট্যাগ হুম হেডিং ট্যাগ এর জন্য ঠিক সেম মনে করেন যে প্রত্যেকটি এর জন্য সেই মনে করেন ইয়া লেখা আছে ডেসক্রিপশন লেখে হুম তো দেখা যায় যে ওই অ্যাডস যখন দেখায় তে এক একটা আলাদা ভাবে দেখায় বাট এসইও এর ক্ষেত্রে তো ওয়েবসাইট মনে করেন নিচে থাকে ভাই সেম ভাবে কাজ করে এস আর এসইও এর মধ্যে কোন কোন ধরনের রিয়েল ইভেন্ট নাই ঠিক আছে এগুলোর সাথে না আপনার কোন ধরনের কি নাই অনেক সময় আপনি বলেন যে এডে মানে দুই তিনটা হেডিং টেক ইউজ করলে আলাদা আলাদা ভাবে সার্চে দেখায় বাট এটা কি এসইও তে দেখাবে না রে ভাই এসইও তে আপনার মেইন টাইটেলে দেখাবে ঠিক আছে ভাই এটা ঠিক আছে ভাই স্পিন আর্টিকেল এগুলো র‍্যাঙ্ক করে না এগুলো এআই ঠিক আছে এআই কন্টেন্ট আজকে এতটুকুই থাকো ক্লাস আপনাদের যা কোশ্চেন আছে কোশ্চেন শিটে করবেন আগামী কালকে সেম ক্লাসে দেখা হবে এবং অন পেজ আসতেছে অন পেজ নিয়ে কিন্তু মোটামুটি যদি অন পেজ দিয়ে দেখেন ভালো করে অন পেজটা বুঝলে কিন্তু সার্ভিস দিতে পারবেন এবং আমি অন পেজ যে এই বেচে আমি কিন্তু টুলস ছাড়া দেখাবো ঠিক আছে ভিডিওটা সেম ওয়েতে পাবলিশ করে দেব আপনাদের বেচে আর কোনো ভিডিও ইউটিউবে যাবে না ঠিক আছে সবার পারমিশন আছে তো 
ইউটিউবে দিলে কোনো খুব বেশি প্রবলেম হবে না তো আপনাদের শুধুমাত্র এই ব্যাচের এই দুইটা ক্লাসই কারণ আমার গিল্টি ফিল হয় যে আমি কনটেন্টটা হয়তো বা কভার করি নাই আর সময় নাই ভাই আলাদা করে ভিডিও দিব ঠিক আছে জানেনই তো ইউটিউবার এগুলো খুব বেশি বেদনা থাকে না ঠিক আছে थैंक यू सो मच भाई अपना ऑन एक सपोर्टेड ओके इंशाल्लाह थंबनेल लिखा সাজানোর জন্য আমি প্লে সাইটে ইউজ করি মিহির ভাই কি অবস্থা প্লে সাইটে ইউজ করি ভাই ফ্রাইডে তে ক্লাস হয় না তো ফ্রাইডে তে লাইভ হয় ফ্রাইডে তে লাইভ হয় জানেন না আপনারা ফ্রাইডে তে লাইভ হয় ওকে আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থাকেন